Për shëndetje, mirë se e rëdhët sërvisht në kursin e gjuhës angleze në mësimi 23, do të shojmë së bashku për mbleca së qëfar do të përmbaj mësimi në sot dhe më pas do të praktikojmë një umrit e marra. Atërë në këtë mësime do mësojmë të njëhemi me fjalë të reja, të e mërtojmë një shkollë fillore, gjimnaz, universitet, një zyrë, një të të qënurit menager, një punonjës, të të punuarit në fabrik, një dyqan, një shumë rrat. Pra, lethemi këto fjalë të reja, do t'i përkasin kryet si shtadeve të ndryshme të studimit dhe në të njëtën kohë punës në një institucion në një fabrik të lethemi apo të të qënurit një menager, një punonjës e shumë rrat. Do të njemi me veprimin e dy folieve bazë, jam dhe kam, ne i kemi njohë këtë veprim folie është në kohën e tashme, por mësimi i sotëm do t'i përkushtohet më së shumëti, o kohës së shkuar, pikërisht të këtyre dy folieve, jam edhe kam. Do njemi me përdorimin e folie së ndim se just tu, si dhe funksionin e sajnë në fjali. Do njemi gjithashtu me mënyrën se si mund të ndërtojmë një pyetje pikërish duke shprehur dhe duke përdorë shprehjen pra ju stu në pyetje, gjithmon duke ju referuar kohës së shkuar, dhe do mësojmë disa profesione, ndo nëse disa të tjera e kemi mësuar më parë, dhe gjithashtu do mësojmë të tregojmë profesionin tonë në atë punë ku ne punojmë. Do mësojmë të ndërtojmë një dialog të shkurtur me një urit e marra në këtë mësim, se kundur e kemi bërë dhe më parë, dhe se kundur e kemi thënë, të gjitha një urit do të mësojmë duke i dërgjuar në versionin audio, për të praktikuar një qikë shqiptimin e fjalve fjalive në gjuhën angleze, do të ishojmë të shkruar a fjalit për të praktikuar të shkruaj të rinë dhe të lëdzuarin e gjuhës angleze, dhe të gjitha të integruar si të thuash këto aftësia po këto praktika të të mësuarit e gjuhës angleze, ne do t'i perfekcionojmë në përmjet disa ushtrimeve ose mini ushtrimeve të cila gjithashtu do të shpegojmë disa licitë saktuara, gramatikore të tyre. Duke qënë se sot ne do t'i kushtojmë i veprimi të folies jam kam në kohën e tashme, por dhe të folieve të tjerë në kohën e shkuar, ku në kohën e tashme kemi njërë më parë, do të shrojmë prak licit gramatikore të tyre. Ju do të keni mundësin që të ashtini her pas ere duke që nëse kjo registrim bëhet në video, sepse gjash shpegimit të nësimit ne mund të përsëritim dhe një urit të tjera të mara, ndaj të përshëndrojmë më shumë pikërish në veprimin e këtyre dy folieve në kohën e shkuar, sepse do tjetë baza gramatikore më pas për e curin e një komunikimi të mirë dhe të korekt dhe të sa gramatikor në gjuhën angleze. Mira të letë filloj me nësimin tonë sot. She is in China. Atër ne fjallin e njohim, shprehin e njohim, she is in China, do të thot, ajo është në kin. Kemi të bëjmë këtu me folien është në kohën e tashme, folia bazë është jam, por is shprehet pra folia jam është në të tashme. Kemi të bëjmë me vete me tret numri njojës gjinjëja femërore, pëse e shojmë në përmjet për emrit shi, i në dime që është para fjallë që të regonë në vendodhjen, China pra kin, ajo është në kin. She was in China. I'm in Egypt. Tashmë, në këtë fjallit të re, she was in China, ne po marim le themi të shëndrimin ose trajtën e folies is në kohën e tashme, në kohën e saj të shkuar, si bën, bën was. Pra, kemi folien bazë to be, pra jam, në kohën e tashme, kjo folie në vetën e tretë njës bën is, dhe në tashme në kohën e shkuar, po në numri njës në vetën e tretë gjinia femërore, bën was. Me gjitha të të shojmë pak më me më gradualisht dhe më me që cilë të themi, më me vëmëndje veprimin e e kësaj folje në të shkuarën, sepse do të në duhet që ta përdojmë dhe në situatët të tjera. Si në kohën e tashme dhe të shkuarën, pikërish të shojmë folje një janë, po si në vetën në parë, ashtu dhe në vetët të tjera, apo si në numër një dhe në numër një shumë, si shojmë së bashku. Atërë, si kundur thëm, po flasim pra për folje në jam, në kohën e tashme dhe në kohën e shkuar. Atërë, folja jam, folja bazë është to be. Në momenti ku ne kemi të bëjmë me kohën e tashme të thjesht, pra present simple tense, atërë, kjo folje me tre trajta të saj, am, is dhe are. Shpjegojmë pak. Me që nëse ne kemi parë dhe në mësimet e kaluara, të bëjmë një rikujtes për të bërë pasaj një krasimi me kohën e shkuar të cilën po flasim sotë. Atëherë, folja jam në kohën e tashme të thjeshtë në vetën e parë numri një dhe bën am. Në qofse ne kemi të bëjmë sërish me folja jam në kohën e tashme të thjeshtë në vetën e tret numri një jesë në gjinin mashkullore hi dhe gjinin femërore shi dhe i që është jo frimor, atëherë kjo folje bën is, është. 
në sërish folja jam në kohën e tashme të thjesht, por tashme në vetën e par, në vetën e dy dhe të tret në numrin shumës, kjo folje bën R. Kalojmë tashme të shpegojmë të tashme në kësaj folje. Në kohën e tashme, folja jam, pra folja bazë, to be, jam në kohën e shkuar të saj, në vetën e par numri njëjës, në vetën e tret numri njëjës në gjenin mashkullore dhe gjenin femërore dhe në it, kur ne përdojmë për ju frimor, atër folja jam bën was, jemi në numri njëjës këtu. Kur kemi të bëjmë pësërish me kohën e shkuar të foljes jam, por në vetën e par, në vetën e dytë, në vetën e tretë, në numrin shumës, atëherë kjo folje në kohën e shkuar bën where. Një sinteze shkurëtër, folja jam në kohën e thjeshtë të tashme të saj në numri njëjes bën am dhe is, dërsa në numri shumës bën arë. Në kohën e saj të shkuar në vetën e partë të tretë njëjes në folja jam bën was, dërsa, pra shëndrojt me rëtrajtën themi, dërsa në kohën e shkuar sërisht folja jam në numri shumës bën where. Atër, duke i shpegua pikërish to lisi gramatikore të cilat vendosin kohën jam në të shkuarën, do shojmë të plëtsojmë dhe situatën letemi e dytë. Atër, dëgjojmë prak shprejen? I'm in Egypt. I'm in Egypt të thot unë jam në Egypt. Tja, pra ku e shojmë sëri shfolje një jam në kohën e tashme të saj, por në vetën e par njëje, si ka marrë trajtën, ne e shojmë në form të shkurtuar, sepse kemi thonë që është një form e thjesh praktike e të shprehurit, por kuptimin betet e njëjt. Por në tashmo kjo folje, pra folja jam në kohën e shkuar në numri njëje, si do të bënte? I was in Egypt. Pra, unë isha në Egjit. I was a student. Now he is a father. Jemi po thua e se pra në të njëtën situatë, ku ne sërish kemi të bëjmë me folien jam, is, por tashmë në kohën e sajtë të tashme was. Në rastin konkreta i was a student, unë isha një studente. Shojmë fjalli për shku e se now he is a father. Kemi një fjalli të re, e cila do të thotë, Tani, të regon një veprim që kryet në të momente, pra në të regon një veprim që kryet në kohën e tashme. Dhe si identifikojnë tjetër në këtë, identifikojnë dhe në përmjet folies. Pra folia is, do të thot, është një folie që shprej veprim në kohën e tashme, dërsa po e një ta folie, pra në kohën e saj të shkuar, për të shprej një veprim në të shkuar, në numri njëjës jemi, si shëndrojt, shëndrojt në was. Atër, now he is the father, tani a i është një baba, shojnë nga situata, cila është situata e përshtatshme. Now I am a teacher. Jemi në të njëti në arsuetin, tani unë jam një mësuese. He was a child. Dhe ja, sërish, kemi kohën e shkuar të foljes është, në numri njëjes, he was a child, a i ishte një fëmi. Në këtë situatë, si kundër shojmë pak fjaline, we were in Paris, ku e pam në këtë form folje, si thamë ne, kur kemi të bëjmë me kohën e shkuar në numrin shumës, atër folja jam, arë, që është sërish në numrin shumës, shëndrohet në kohën e shkuar dhe merë trajtën në where. Ledzojmë fjaline, we were in Paris, për të kuptuar pa, ne ishim në Paris. Jemi sërish pra në numrin shumës, se 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 kemi për emrin vetor we, pra ne jemi në vetën e par numrin shumës, pra ndaj, kur duat të tregoj një veprimi cili ka ndotur në të shkuarën, atëherë përdorim kohën e foljes where, pra ishim. In Paris, e dim në Paris, ne ishim në Paris. Në këtë situatë, do bëjmë të kundur të në asaj që bëmë parë, ne do gjemë tashmë kohën e tashme, pra njëve prim që është kryrë në të tashme. Atërë e shohim? We are in Paris. We were in Paris. Pra ja, ku mund të shohim më mirë në dryshimin, pikërish të foljes jam në numrin shumës në kohën e tashme, bën arë, dërsa sigurisht po në numrin shumës në kohën e shkuar, folja jam bën where, pra we are in Paris, pra ne jemi në Paris, të regon një veprim që është tashmë, po bëhet, po krye tashmë, dhe we were in Paris, ne ishim në Paris. Vlejë një italici, plëtsojmë fjalin me pamin apo imajin për katës, në kohën për katëse. They're at the beach. 
They were at the beach. Prav, lejmë po i një tjerë syetim. Uh, ata janë në plajë, ose ata janë të këtë plajë. Uh, ata ishin në plajë, ose ata ishin të këtë plajë. Sërrisht kemi të bëjmë me numërin shumës, me kohën e tashme, me foljen arë e cila është në numërin shumës të saj në kohën e tashme, pra merë trajtën arë, dërsa e njëta folje në numërin shumës në kohën e shkuar të saj për të nëtërguar një veprimet të shkuar në merë trajtën fuerë. They were at the beach. Now we're old. Jemi po të thuaj se në të njëjtën situatë, ku ne na janë dhe në personajët dhe situatat e tyre, dhe ne do të përshtatim me shprejhin kohën e foljes me situatën për kase. Për t'i praktikuar të ashmë një qik pikërisht të foljen pra jam, në numër njëjës dhe shumës, në kohën e tashme dhe në të shkuarën. Now we're, uh, we are old, so we're old, atër tani ne jemi të vjetër, ose jemi të moshuar. Ku jemi këtu? Jemi në kohën e tashme. Pse? E identifikojmë në përmjet uh, um, formës e foljes uh, jam, arë, uh, që merkë të trajtë prajnë në numërin shumës, por dhe në përmjet uh, fjallës të rejqë në mësua, now, që të regoj një kohë fizike pa që është ndodhë për në këto momente. Now I'm an adult. Jemi po në të njëtën situatë, dhe ta një jemi në kohën e tashë, pëse se të identifikojmë në përmjet foljes am, edhe në përmjet dhe fjallës na, pra na I'm an, an adult, pra ta një, unë jam një i rritur. We were young. Dhe ja, ku vjen në ndryshimi, pra i pikërisht i foljes jam uh, po në numërin shumës në të shkuar në saj, si bënte në kohën e tashme, në numërin shumës folja jam, bënte arë, po në të shkuar në saj, në sërish që njemi në numërin shumës, si bën, bën uer, atër. We were young, pra ne ishim të rinë. I was a child. Dhe sigurisht, për sër jemi në foljen jam, por në kohën e shkuar të saj, në numri një e sa një, ta shmë pëse, sepse kemi të bëjmë me për emrin vetor veta të parë numri një e sa i, dhe folja jam is, shëndruar, ka marë trajten e sa i was, I was a child, pra unë isha një fëmi. You were a baby, now you're a boy. You were young. Now you're old. Në këtë situatë kemi dy fjali në përmjet se cilës na shprehen pra një veprim apo një situatë e cila ka ndodhur në të shkuarën dhe një veprim apo një situatë që ndodhë në momentin që në flasim. Pikërish për t'i parë dhe njëherë, le themi foljen, për t'a parë foljen jam, veprimin e kësaj foljen në dy kohë, në të tashme në të shkuarën. You were a baby, atë e ashojnë se për emri vetor është ju, është veta e dytë numëri njëjës. Të bëjmë pak një rikujtesë, dhe në vetën e dytë numëri shumës ne kemi po të njëjtin për emër, dhe të njëjtin shqiptin dhe të njëjtë mënyrë shkuajtur të fjallës, por si identifikojmë ndryshimin ku kemi të bëjmë me numëri njëjës të për emër të ju dhe me numëri shumës të për emër të ju, shojnë pak situatën. Dhe jemi në të njëtën situatë, ku ne tashme me për emri një, kemi të bëjmë e vetën e parë, vetën e dytë numëri një, se se kemi një person në fjallë. You were a baby, duhet të dimë se dhe pse jemi në numëri një, egziston lisia gramatikore që kër ne duham të tregojmë një veprim, pra veprimin e foljes jam në kohën e shkuar të saj, nuk bën was, po bën were. Pra nda është dhe në kjo situatë, dërsa, Në kohën e tashme, folja bën arë, e dim në këtë. Atër, you were a baby, pra ti ishe një fëmi, now you are a boy. Tani ti e një djalë, pra në stensën se ishe një fëmi më parë, tashme je i rritur. Vlejmë për njëta arsyëtim, për njëta logik, you were young, pra ti ishe i vogël, young nuk ka këpim shmërin në gjunë anglesë dhe i ri, por e përshtasim pak me kontekstin dhe të thot ti ishe i vogël. Now you are old, pra tani ti e i rritur. You were a baby. They were green. They were green. Tanë shmë, jemi në letemi një pjesë tjetër të mësimit, ku në pikërish këto kohë, letemi këto kohë të foljes, jam në kohën e tashme dhe të shkuar, ne do të mund të adëgjojmë vetëm në versionin në audio, fjalin dhe shprejim për kase, që nga shprej një kohë të saktuar të kësaj folje, dhe më pas do të abashkojmë me fotot për kase. Dëgjëm dhe njëherë fjalin. They were green. Pra, ato ishin jeshile. They were dirty. Ato ishin 
të pista, pra. Jemi në kohën e shkuar, tashme, pra. Folja jam në të shkuara në numrin shumës, nëse shojmë dhe e dëgjojmë pra dhe nga shprehja. They are dirty. Ato janë të pista. Ku jemi tashmë? Tashmë jemi në sërishër numrin shumës, por në kohën, të ta, në kohën e tashmë të folis pra jam, që bën arë. They are green. Vleni një e ti arsyetim, ato janë jeshile. The socks. White. Do plëtsojmë tashmë fjalin pikërish në përmjet kohës të duhur të folis pra jam, në kohën e, e tashme apo të shkuar, në numër njës apo shumës, dhe ja shojmë situatën për kase. The socks white, pra qërapet të bardha. Këto zjedhim ne, ne do zjedhim foljen e, ati dhe cila në rast të par në tregon në numërin shumës, pra për shkuar numërin shumës, pse, sepse shojmë që emri socks, është i bashkëshëruar me së, pra kemi të bëjmë me numërin shumës të qërapeve dhe të emin pra qërape dhe e dyta kemi të bëjmë me një veprim i cili po flitet tashmë, pra është një veprim që po kryhje tashmë, është aktual The socks The socks are white The socks White Pra, duke që pra se ne kemi num, kishim numën shumës pra të qërapeve, pra qërape në një uh, identifikim ose në një uh, në mëndje në tonë një formë hipotetike e se vëndësoj me për emrin dhej, ato, atër si, si në cilën situatë jemi, jemi në numërin shumës, uh, po bëhet një veprim tashmë, aktual, në numërin shum, shumës, në kohën e tashme. Dhe ndaj folja e përstashme, për ta përshkuar të veprim, është arë, pra janë, folje e cila shprehë folje në jam në numrin shumës të saj dhe në kohën e tashme. Vazhdojmë në pjesën tjetër të situatës. The socks were white, her hair blonde. Zgjodhëm pikërisht folje në wear për të njëjtë atë arsyë, sepse kemi të bëjmë me numrin shumës, pra me sendet cilat janë në numrin shumës, dhe në të njëtë nko një veprim që ka ndodhur tashmë në të kryer, në të shkuar, në të kaluar, mëse se po shojmë që zotria po ndër disa robat të tjere. Pra the socks were white, pra qërapet ishin të bardha. Vlejmë për njëjtë alisi. Her hair is blonde. Her hair blonde. Her hair was blonde. Dhe tashmë, në situatën e dytë, ne kemi të bëjmë me uh, një letemi emër, i cili është në vetën e tretë numri njëjës, hair. Kemi të bëjmë me kohën e tashme, her hair is blonde, pra floku i saj është uh, i verdhë. Uh, her hair was blonde, pse e zjodhëm në foljen was, sepse tashmë kemi të bëjmë sërish me uh, një emër i cili është numër një e zveta e tret, se e shojmë të në përmjet për emrit, uh, për emër për nërë pra veta e tret një jës, por po uh, tregon një veprim i cili uh, le temi uh, ka kaluar, pra tashmë vajza nuk është me flok bion, por uh, ishte me flokot e saj bion, sepse kanë dushuar në gjyre në flokve. Pra folja is, Në kohën e tashme, u shëndrua në kohën e saj të shkuar u bë was, sepse jemi në vetën e trejt njëjës, ndërsa në situatën tjetër, folja arë në kohën e saj të tashme, u shëndrua në të shkuar në saj u bë wear, sepse jemi në kohën e shkuar, por jemi dhe në numrin shumës. We used to live in an apartment. Të ndalëshim pak dhe në këtë pjesë të mësimit, sepse dhe në këtë pjesë ne po marim një tjetër një huri të re, e cila ka të bëj me shprehjen used to. Atër, we, we used to live in an apartment, do të thotë se ne jetonim në një apartament. Used to është një shpreje, është një fjalë, një frazë, e cila na tregon në një veprimi, cili ka ndodhur në të shkuarën, por që tashmë nuk ndodhë më. Pra një veprim ka ndodhur në të shkuarën, por tani ka stopuar, ka ndaluar së ndodhuri. Na tregon gjithashtu një veprimi cili ka ndodhur shpesh një rutin që ka ndodhur në të shkuarën, një situatë e cila le themi ka qënë e shpesh të ndodhë të shpesh në të shkuarën, në mënyrë të vazhdueshme, por tashmë ajo nuk ndodhë më. 
Pra, ju stuash një fjal një shprej, e cila vendosë për para një folje, mund vendosë për para një emri apo një mbjemri, për të nga treguar një e, situat apo një veprim në të shkuarën që ka ndodhur shpesh, por tashmë ka stopuar, tashmë nuk ndodhë më. Si në rastin konkret, we used to live in apartment, ne jetonim live din, tashmë në folja e, jetoj, ne jetonim në një apartament, now we live in a house, ta një jetojmë në një shtëpi, dhe një gjë tjetër. Duke qënë se kjo folje used to bashkë shëqyrohet me një tjetër folje të dytë, të dytë, vërtet shpre kohën e shkuar të saj të një veprimi apo të një situatë e saktuar, për folja e dytë pra mberet e njëjt nuk në ndryshon. Ate do të shojnë situatat për kafe duke njërë sikërish për një liqësit të til gramatikore. Uh, we used to live in a apartment, par ne jetonim një apartament. Now we live in a house. Tani ne jetojmë një shtëpi dhe në situatën tjetër do të përdorim sërisht po të njëjtën shpreje. I used to have a bicycle. Pra, vlen po një të arsuetim, used to është shpreje fraze cila të regon një veprim në të kryer, sepse na i të regon të në pëmjet folias have, cila është folia have, kemi thonë është folia ka, e cila është shprehur në kohën e tashme të saj, kemi të bëjmë me vetë me numri njëjës, e se kemi të bëjmë me vetën e parë numri njëjës, për emër vetor kjo, dhe në të njëtën ko, kemi të bëjmë një veprim që ka qërë në të shkuarën, pra zonja ka pasur një bicikletë në të shkuarën e saj, por që nuk e ka më. I used to have a bicycle, pra unë kam pasur një bicikletë. Por të arë prota shmë? Now I have a car. Pra, tani unë kam një makinë. Vazhdojmë sërrisht me situatën tjetër. She used to write letters. Vlejmë po një dhe arsuetim, pra ajo shkruan të letra. Now she writes emails. Tani ajo shkruan emaile. Të ndalimi pak me qënë se i jemi duke folur shumë për lisit, apo ha, le temi regullsit gramatikore të kohuve të folies, kërësisht të folies janë, por pse jo dhe të folieve të tjera, le të bëjmë një përsëritje të vogël dhe të le temi kësaj shprejje të kohës. She writes, atër she e dimin që është për emër vetor, veta e tret numri njëjës, por duke par pak folje në writes, në cilën ko jemi, jemi sërish në kohën e tashme, ku folja write, shkruaj, ka marsh sën nga pas, pse, sepse që ndronë e një italisi, të cilën e kemi sënë të në mësimet e kaluara, kur kemi të bëjmë me vetën e tret numri njëjës, në rastin konkret kemi të bëjmë në gjinin femërore, atër folja në kohën e tashme, dhe kemi të bëjmë një folje të regull, merë sën nga pas, ndaj folja write ka marsh sën nga pas, pikërish për një liqësi të tjil. Now she writes her emails, pra tani ajo shkuan emaile. Did you used to live with your friends? Yes, but now I live with my wife. Do e të ndaleshim paketin në këtë pjesë të mësimit, sepse ndonëse ne mësuam përdorimin, funksionin e shprejes fjalës used to, në fjali ta shpo do shojmë ta shojmë pikërish të shpreje në folje, si le temi veprimin dhe përdorimin e saj në ndërtimin e një folje. Atër, did you, did you used to live with your friends? Së parë të shpjegojmë kuptimin pra, ke jetuar me shokot e tu, a ke jetuar me shokot e tu, uh, bëhet fjalë pra se ne pyesim nëse kjo veprim ka ndodhë në të shkuarën, sepse e, për mundin pra kemi fjalën frazën used to. Nëse bëjmë një rikujtes të vogël, si kemi thënë, kur ne bëjmë një pyetje, ndërtojmë një pyetje në kohën e saj të shkuar, atër folja du, në të shkuarë në saj, folja ndim se du në kohën e tashme, në të shkuarë në saj, për të shprejo një veprin që ka ndodhë në të shkuarën, shëndrohet në dit. Pra, folja du në të tashme, në të shkuarën, shëndrohet në dit. Pjesa tjetër pas taj, used to live with, në momentin që ne bëjmë pyetje, folja e dytë, kemi thënë, nuk ndryshon. Por, kur japim një përgjigje në varsit të përgjigje, dhe atër do shojmë që folja, dhe pse ne e bëjmë një pyetje në të shkuarën, në një përgjigje pozitive nuk e ndryshon formën e staj, në shanjë negative, ajo jetë formën e dhe temi kohës në të cilën do të veprimi. Dhe ja në rastin konkret, did you used to live with your friends? Pra, a ke jetuar me shokot e tu? Yes, but now I live with my wife. Po, por tani, unë jetoj me gruan time. Folja live, nuk ka ndryshuar trajtën e saj, është sërish në kohën e tashme. 
sepse dhe veprimi i përket kohës të tashën. Nëse do të kishim një veprim që do të ishte në kohën e shkuar, atër dhe përgjia do të jepi e, në, në përmjet folje se cila do të shpete veprimi në të shkuarën. Kjo ishte një rikujtes pa, duke qënë se kemi një orë si lisi gramatikore dhe më parë, por ta shma në dërthurë dhe me një orë në re të përdorimit të frazës jësu. Në situatën e fundit, ne do bëjmë uh, pyetje dhe do t'japim gjithashtu dhe një përgjigje. Did you used to have a dog? Qëndron po e një ka logi, pra po një t'i arsuetim, pyesim në, bëjmë një pyetje në kone shkuar, pra a ke pasur një qenë? Yes, but now we have a cat. Po, por tani ne kemi një mace. She used to work in a bakery. Tashmo, në këtë pjesë të mësimit, ne po shojmë situatat të ndryshme, në përmjetë së cilës ne shojmë të përdoru pikërish shpreje njëstu. Dhe duke qënë se shpeguam dhe më parë në aspektin letemin gramatikor të saj, e shojmë më konkretisht në situatat për kase. Si thamne, njëstu është një më parafjale cila shpre një dhe primi e situatë që ka ndodhë në të kaluarën. Dhe nëse ne do të shprejnim kuptimin e kësaj fjallie, që used to work in a bakery, do të thotë se ajo ka punuar në një ka punuar ko më par atje, por tashmë nuk punon më. Ose mund t'jabim dhe një kuptim, le temin uh, të til, le në një kontekst të til që është mësuar, ajo është mësuar që t'punoj në një pasiqëri, sepse e ka bërë shumë shpesh të gjëka që një rutin e ditës së saj, jetës së saj. Po këtë le temi ta kemi një informacion shtes tonin, por nëse do të flasë në aspektin gramatikor të saj, uh, të fjallës used to, she used to work in a bakery, atër fjallia do të merte kuptimi, pra ajo ka punuar në një pasiqëri. Dhe shojmë pjesën tjetër. Now she works in a restaurant. Por të qartë sua pikërisht për funksionin dhe pikërisht të fjallës used to, ne shojmë fjallin e dytë now, she works in a restaurant, pra ka punuar më parë në një pasiqëri, ta nia jo punon në një restaurant. Shojmë dhe situatën tjetër të plotsojmë. He used to have t-shirts. Now he has suits. Vlejmë po një të arsuetim, pra a i ka pasur bluza, tani a i ka kostum. Përmondim dhe një herë një tjetër regullës gramatikore që kemi një orë, has është folja have, kam, por që në vetën e tret numri njëjës, shëndrojët në trajtën has, pra ka. Atëherë vazhdojmë dhe në situatën e fundit. They used to play soccer. Now they play golf. Qëndrojmë po në një të lisi gramatikore, të regot një veprim në të shkuarën dhe një veprim që ndodhë në të kohën e tashme, pra ata luanin në futbol, ata një ata ose ato luajnë në golf. Now they play golf. Did you used to go to the mountains? Nuk të pjesë të nësimi, të jemi sërrisht shojmë pra përdorimin e, fjaz, e, parafjales, e fjales e frazës used to në një pyetje. Did you used to go to the mountains? Pra, a ke shkuar në male, a ke një shkuar në male, dhe do t'japim ne një përgjigje. Yes, but now we go to the park. Pra, na u bë pyetja në kohën e shkuar, duke që nëse i kemi shpeguar dhe më parlicit pra e pyetjes në të shkuar, na në të shprej yes used to, dhe dha në gjithashtu një përgjitje yes, but now we go to the park. Po, por tani ne shkojmë në park. Në rastin konkret, si kemi thënë, dhe pse ne bëjmë një pyetje në të shkuar në saj, atëherë, jë është gjatha, është mundësia që të japim përgjitjen në kohën e tashme. Dhe si e identifikojmë të, identifikojmë dhe në përmjet fjallës e cila shprej ko fizike now, por dhe në përmjet kohës e foljes e cila go upra, folje go është në kohën e sajtë të tashme. Shojmë dhe situatën tjetër, situatën e dytë. Did you used to play tennis? Përsëri kemi të bëjmë një pyetje në kohën e shkuar dhe në përdorimin e shprejes e, e frazës used to, pra ke luajtur tenis. Yes, but now I swim. Po, pra, por tani unë uh, notoj. Uh, sigurisht që shojmë dhe duke parë kohën e tashme, në veprimi që kërët në kohën e tashme, shojmë një qik edhe folim, pra swim për në kohën e tashme, uh, në qësën do të kishim atë në të shkuar, në do të ishe një folje pa regullë, zënë të swam. 
dhe njëherë, për të rrisim faktin të pavarësi, se ne bëjmë pyjetje në të shkuarën, atër në përgjën do të japim duke ju përshtatu një qik dhe primit që ndodh në momentin që ne flasim. Dhe në rastin konkret, pyjetja është bërë në të shkuarën, por ne po flasim për një veprim që ndodh në momentin aktual, parë në të tashmen. Dhe në situatën e fundit, do ndërtojmë në pyjetje. Did you used to teach art? Jemi sigurisht sërrisht në ndërtimin e pyjetjes në të tashmen, saj pra ke dhënë artë, pra ke dhe në mësim artë, kujtojmë dhe njëherë faktin ku kemi të bëjmë me folje në tiqë, ne tregojmë pra se dikush mëson apo lethemi është një mësues që mëson një hurit saktuar artë, gjudo hua e tjerë të tjerëve, pra dikush mëson ditë shka të tjerëve. Dhe tashmë do të japim për gjithë. No, I didn't teach art, I taught music. Në këtë situatë, në dryshën ka se dy situatë dhe para ku pyetja në abunë në të shkuarën dhe ne këthe një përgjigje e cila përkonte me një veprim në kohën e tashme dhe folja gjithashtu është në kohën e tashme, tashme në pyetja e bëmë në kohën e shkuar, por dhe përgjigja në oktyje bërë një kohë të cilën pra për një veprim që është krye në të kaluarën. Pse? E themi këtë sepse did you use to teach art, pra ke dhënë të i mësim art, no, I didn't teach art është këtë e përgjëja e parë pra me një trajt negative të foljes në imë se ditë në të tashme në didënt, e kemi parë dhe më parë ne, dhe në të njërë të nko është vazhduar sërish përgjëja duke thënë I thought music, pra mund mësoja muzikë, ose jepja mësim pra në gjuhën, jepja mësim muzikën. Shojmë që folja ti që në të shkuarën në saj, bën të të dhe është një folje e pa regullt. No, I didn't teach art. I lived in Rome. I was a child when I lived in Rome. Në këtë pjesë të mësimit, ne tashmë do të shohim një fjali në të cilën të dyja foljet janë të shprejura në kohën e shkuar të tyre. Në qofë të më parë, ne pamë dy fjali në të cilën njëra folje ishe në të tashmën dhe tjetra në të shkuar në nësa nësa sjeltas, tashmë do shohim një fjali në të cilën të dyja foljet shprejin një veprim në të shkuar. Nja e shohim gradualisht të bashku. I lived in Rome, pra unë jetoja në Rome. Në këto momente kemi foljen livë në kohën e tashme e cila në të shkuar në saj bën livë, pra është një folje e regullt. Ndërsa në fjalin e dytë, I was a child when I lived in Rome, kemi të bëjmë me një fjali, por të përbërë nga dy, le thejnë mini fjali në të saj, të lidhur akto në përmjet ndaj foljes të vëndit, pra vendore, when. I was a child when I lived in Rome, pra unë isha një fëmi kur unë jetoja në Rome. Si folja was dhe lift të dyja janë në kohën e shkuar të tyre. Was e kujtojmë dhe njërë është folja is, pra është në të shkuarën e saj, pra folja jam, dhe lift në të shkuarën e saj bën lift. E kujtojmë dhe letemin ndaj folje, me cila në këtë mënyrë është shëndruar letemin aspekt nga me të korsi një ndër lidhës, për të lidhë këto dy pjesë të fjalis, pra kur unë isha në romë, pra të regon një moment është një ndaj folje kohore, pra që shpre kohën e një veprimja për një situatët të caktuar. Vlejnë një të arsuetim dhe për plëtsimin e situatave të tjera. You had bicycle, Bicycle when you lived in Paris, pra ti kisha një biciklet kur ti jetoje në Paris. You lived in Paris. You had bicycles when you lived in Paris. Pra, ti jetoje në Paris dhe ti kisha një biciklet kur jetoje në Paris. Kujtojmë dhe një herë folien hat, kemi të bëjmë sërish me folien kam, por tashmë kemi të bëjmë me kohën e shkuar të folies kam që bën hat dhe për fatë të mjë le themi, se ndonë se pak u rëndua mësimin në aspekt nga matikor, por që mësimin të tjera do jetë më i letë, folja het në të gjitha vetat e saj nuk ka ndryshim se kundur pa më par pra ndryshim të folis jam por është po e njejta pra folja het në të shkuar në saj bën het në të gjitha format e pra e për emri pra dhe në rrasin konkret kemi të bëj me vetën e dytë numri njejës jemi po në të njejtën lisi We waited for the bus It was raining when we waited for the bus 
Pra dhe në situatën e fundis, sigurisht jemi në një situatën të cilën shprejt një veprim në kohën e shkuar. We waited for the bus, pra ne po prisnim për autobusin. It was raining when we waited for the bus. Sërish shojmë dhe lizën when, pra e cila lizë dy fjallët, dy mini fjallit themi në një fjallit të vetme, duke u shprejur në përmjet dy folive në kohën e tyre të shkuar. It was raining when we waited for the bus, pra ishte shi, kur ne po pristin për autobuzin, ose kur ne pristin autobuzin. When you were in China, did you... English? Në këtë pjesë të mësimit, do plëtsojmë në lethemi fjalit, pikërisht me kohën për katëse të folis, duke par një qikë dhe situatën. When you were in China, did you teach English? Yes, I taught English. Did you? Soccer when you? A child? Atëherë, bëm dhe plëtsimin e partë të fjalis me folien tic, pëse sepse e shpeguam dhe më parë lëgjësin në gramatikore ne, ku kemi të bëjmë me një pyetje e cila bëhet në kohën e shkuar në përmjet folies në dim se du e cila në të shkuar në shëndrojt në dit, atëherë folia e dytë nuk në ndryshon kohën bete në kohën e tashë, pra ndaj ne zgjodhëm folien tic, pra. When you were in China, did you teach English? Pra, ku ti ishe në kinë mësoje anglish? Pra, u je pjetë të tjerve mësim anglish? Sërish kemi ndërgjithëm pra folien when, e cila ka të pëjë pikërish me aspektin kohor. Pra, kërkon që ne të pyesim rreth një vëpërmi të saktuar të shtrirë në kohë. Yes, I taught English, po unë mësoja anglish. Si ta me, pavarësi se ne bëjmë një pyje e tjenë të shkuar me ndimën e folies dit, kur ne këthe një përgjigje në rrasë, në konkretë kemi një përgjigje pozitive, ne përgjigje folia e dy do të marë, pra trajo në kohës që ka ndodhë dhe veprim, pra po unë mësoja anglisht. Dhe në rrasë në konkretë, folia në të tashmen ti që shëndruar në të shkuarën të dhe është një folia pa regullë të thamë ne. Vazhdojmë po në të njëtën situatë, did you? Did you play soccer when you were a child? Yes, I played soccer. Your mother. This to you when you were a child? Atër, dhe në situatën e dytë, ne sërish plëtsuam fjalin me folje në ndim se dit, pëse, sepse, po nga tregoha që po bëhet një veprim, pra po nga pëtet për një veprim në të shkuarën. Did you play soccer? Pra, ke luaj tur futbol, u e në thamë pra ndaj folja e cila tregon pra hapsirën kohore, pra ndaj folje në kohore. You were, nëse ju kujtohet në fillim të shpegimit të mësimit, ne thamë dhe pëse imi në vetën e dytë numri njëjes, atër ne do të përdorim pra për të treguar të shkuarën, pra të folies jam, ne do të përdorim të ajtën where. E bëm dhe një minjë ushtrim të vogër, pra ndaj zjodhëm pra folien where. Pra did you play soccer when you were a child? Pra a luaj e futbol kur ishe një fëmi. Yes, I played soccer, po unë luaja futbol. Dhe folja play tashmë është në të shkuar në sajtë, se sepse ka marë e dë nga pas. Dhe kujtojmë që është një folja regull. Vazhdojmë sërish të simin e fjalis. Did your mother read this to you when you were a child? Yes, now I read it to my daughter. Dhe në situatën e fundit, sërish në plëtsuan fjalin sepse kishim të bëni me një pyetje dhe duhet të plëtsoni me folje në dimë se ditë sepse po bëjë pyetje në të shkuarën. Dhe u da më pas përgjigja. Dhe e shojmë kuptimin e pyetje. Did your mother read this to you? Pra a ta ledzon të nëna jote këtë. When you were a child. Pra kur ti ishe një fëmi. Sërish me ndaj folje në dhe lidhës e në wen. Ne plëtsojmë ose lidhën pjesën e dytë tjetër të fjalis për të treguar një veprim i të shtrirë në kopra, një veprim që ka ndodhër kohë më parë. Yes, now I read it to my daughter. Po, tani unë e lëzoj pra të vajzës time. A college. A college. A college. Po një jemi me fjalë të reja, që ne përkatsisht mund të shojmë dhe në përmjet fotos. A college do të thot një universitet, Shojmë fotën për katëse për të plëtsuar duke pasur dhe përshkrimin e fjales pra a college. A college. A high school. A high school. A high school do të thot një gjimnaz, pra në sistemin tonë universitar pra në gjimnaz, shkolla e mesme. A high school. An elementary school. An elementary school do të thot shkolla filore. 
an elementary school. When she was in high school, she studied science. A the story is that you came to buy me the same new fiali, a silage for buying a new mini fiali tiara. So Bashku, who to do a coat of all the stiano corona schuart to tire, the kio fiali et or apra, the lise, to do pies to fialis, the lise, and a permit and die folies, cohore, when pra. At the when she was in high school, Kurayo, Ishte, no scholon emesme, she studied science. Ayo, a studiante, scans. When she was when she was in elementary school, she studied art. When she was in elementary school, she studied art. Prakur ajo ishte në shkollën filore, ajo studionte art. Now she's studying math in college. Ndërsa tani në cilën kohë të folje së jemi, shohim foljen stad, plus ING, pra së bazë të bashkëshëruar me ING, do të thotë që kemi të bëjmë me një vepri i cili kryhet në kohën që ne po flasim. Now she's studying math in college, pra tani ajo po studion matematik në kolegj, ose është duke studion matematik në kolegj. Folja studying, folja bazë stadi me ING, nga të regon një vepri të kohës të tashme të vazhduar. We were students at the same elementary school. We were students at the same elementary school. Pra, ne, kemi të bëjmë për emin vetor veta e par numri shumës, where është folja ishin. Pra, sërish kemi të bëjmë e folje në jam në kohën e sajtë shkuar në numi shumës që bënë where, dhe we were students at the same elementary school, dhe tot ne ishim studente në të njëtën shkollë filore. Tani, shohëm që janë në shkollë dhe më të avancuar. Now we're students at the same college. Pra, tani ne jemi studente në të nëzënse, në të njëtën studente në të njëtën shkollë, pra. Vashdo ndemi në situatën tjetër? They were students at the same high school. Pra, ato ishin nëzënës, sepse thamë neve që profesioni nuk ka një gjeni, pra ato ishin nëzënës në të njëtën high school, pa në të njëtën gjimnaz, dhe tani... Now they're students at the same college. Tani ato janë student në të njëritin fakultet. Are your children elementary school students? Në këto pjesë në simit, pigërish në këto fjalë të rejatë të cilat morëm, që kanë të tërgojnë, që kanë të bëjmë pra me një stadë saktuar studimi, po mund t'i integrojnë në përmjet të situatave tona, duke ndërtuar pjëtjen. Are your children elementary school students? Si kemi thë në momenti ku në ndërtoj një pyeti, atër vendosim gjithmon foljen bas për para dhe ja ku kemi të bëjmë e foljen bas, pra arë. Jemi në kohën e tashme, pyetër, pra a janë fëmijot e tu në shkollën elementare, në shkollën filore? No, my daughter is a college student. My son is a high school student. What does your daughter study? Dhe është përgjigju pra zonja, jo, vajza ime është në fakultet, pra my son is a high school student, ndërsa djalim është në gjimnas, pra është në zonës në gjimnas. është ka pyetur së rizonja. What does your daughter study? Pra, për qëfar studion vajza i huaj, jemi sigurisht në kohën e tashme, sepse e këtë e kuptoj në përmjet të qëndrimit të foljes. Pra, arë, kemi të bëjmë me kohën e tashme janë, gjithashtu dhe në përshkrimit të fjalist, pra, folja tjetër isë është, dhe kur është bërë pyetja, folja ndimse është në kohën e tashme të saj dasë. Atëherë? She studies art. What does your son like to study? Pra, ajo studion artë, dhe sërish në kohën e tashme folja në vetën e tretë nëmi një e s'ka marë së nga pas, gjithmonë do të kërë regullësi gramatikore pra, dhe është bërë pyetja tjetër, what does your son like to study, pra të shfarë pëlqen në dialit pra të studioj? Atëherë? He likes to study science. Pra ati i pëlqen pra të studioj shkenca. This high school student likes history. 
Tashmo, kemi pikërrisht përshkrimin e situatave vetëm në përmjet fjalive apo shprejeve në versionin audio dhe ne duke marrë këto një hori të reja, do të bëjmë bashkimin me foton për kase dhe gjendë një herë fjalin. This high school student likes history. Pra, ky në zënës i gjimnazit pëlqen histori. This elementary school student likes science. Kjo në zënës se e shkollës pilore pëlqen shkencë. This college student likes music. Kynëzënës pra i fakultetit pëlqen muzikën. An office. An office. An office. Kemi të bëjmë sërish me disa fjalë të reja. An office do të thot një zyrë, si kundë shqiet dhe nga thamja. An office. A factory. A factory. A factory do të thot një fabrik. A factory, a store. Dhe a store do të thot një dyqan dhe shojnë fotën për të identifikuar një dyqan. A store. Their employees in an office. Atër kemi një fjalli, në të cilën kemi një fjalli të re, employ do të thot punonjës, nërsa employees do të thot punonjës, pra kemi një numërin shumës të sajtë. Atër, nëse shojmë shkuptimin e fjalis, të dhjerë employees in office, do thot ato ose ata janë punonjës në një oficin. Jemi sërish në kohën e tashme se kemi foljen arë për e cila të regoni veprim në të tashme dhe në të njëtën kohë jemi numëri shumës pëse sepse kemi emri në shumësin e saj, në trajtën shumës të saj dhe foljen në shumës. Shojmë situatat për katëse. She's an employee in a store. Ajo është një punojnëse në një dyqan. He's a manager in a store. A i është një menager në një dyqan. I'm a manager in an office. Unë jam një menager ose menager në një zyrë. Kemi thëmë pra që profesionet nuk kanë gjini në gjuhën në angleze, por në i përja përshtasim në situatës. This manager works in this store. Pra, ky menager punon në këtë dyqan. Kujtëm dhe njëherë, this, si kemi thonë, është përremër dëftor, veta e tret numëri njëjës, përdojët kërësish përsende, objekte, personat të cilën dodhen afërnesh. Bëjmë njëri kujtet. This manager works in this office. Kjo o menagere punon në këtë zyrë. This manager works in this factory. Ky menager punon në këtë fabrik. An office. Kemi një përsërritje të fjallëve që ne i pandë në situatat për katëse. A manager. A factory. An office do të thot një zyrë, a manager, pra një menager ose menager, a factory, një fabrik. An employee. Një punonjës. A store. Një dyqan. I'm a student at a college. Ta shmo, ne kemi, lesemi 4 personajët të cilët përshkruajnë profesionet e tyre, ne do të gjojmë vetëm në versionin audio dhe do të bëjmë pashkimin me foton për katëse, që i përshtatët pra përshkrimit të fjalisë. Gjendë një herë? I'm a student at a college. Pra, unë jam një student në college, në fakultet, në universitet. I'm a student in an elementary school. Unë jam një në zënës në shkollën filore. I'm an employee in an office. Unë jam një punonjës në një zyrë. I'm a manager in a factory. Unë jam një menager në një fabrik. What do you do? I'm a manager in an office. What do you do? Atërë, në këtë pjesë të mësimit, shojim pak një tjetër form folje, pyetjetët, ndërtuar të pyetjetët, e kemi parë dhe më përpara në mësimet e kaluara. What do you do? Në shpresh e përdorim për të pyetur dikën të për një hobby të ti, ose me se me arreta i, pra qëfar bëna i në ditën e ti, në jetën e ti, dhe në rastin konkret, këtu kjo pyetje ndërtuarit për të kuptuar ne se qëfar pune bën zonjusha ose zonja, pra qëfar pune kryen, qëfar pune ka. 
What do you do for çfar në bënd ti? I'm a manager in an office, pa unë jam një manager në një zyr. Na është bërë sëri shpyrja dhe ne do plotsojmë pjesën tjetër situatës. What do you do, pra çfar bënd ti? Këtu kemi të bëjmë pra me një pyetje të ndërtuar në mënyrë të tillë që ne duam të dim profesionin apo pozicionin e punës që ka një, një person. Atë I'm a manager of a restaurant. Pra, çfar bën ti? Unë jam një menaxhër në një restorant, ndërsa në situatën tjetër do të ndërtojmë pyetjen e dhe do të japim po përgjigjen. What do you do? Pra, çfar bën ti? I'm a teacher. O, unë jam një mësues. Where do you work? Dhe ja, pra, dhe një tjetër mënyrë të pyetërit kër ne duam të pyesim se ku punon dikush, atër, where do you work, pra, ku punon ti? I used to work at a store. Now I work at an elementary school. Në këtë pjesë të përgjigjes, ne le themi kemi dy fjali, në të cilën kemi dhe dy format të foljeve. I used to work at a store, dhe sot se unë punoja një një dyqan, pse, sepse identifikojmë ne, Në përmjet fjallës shprejjes used to, që do të në trego një vepër në të kaluar. Now I work at an elementary school. Tani pra unë punoj në një shkollë filore. Lisit gramatikori i shpeguan dhe më parë. What do you do? Pra, qëfar bëm ti? Ja, dy format të pyeturit kune duam të pyesim për profesionin, apo se ku punon dikush? I teach music. Unë mësoj muzik, pra unë mësoj të tjerve muzik. Where do you work? I used to work at an office. Now I work at a high school. I teach history. Dhe në këtë pjesë të situatës, sërish në pyetën për profesionin e dikuit, pra, where do you work? Ku punon ti? Në përmjet për emrit pyetës, pra, where? Ku? Ku e kemi hasë në herë, pra, herë të tjera. Dhe formës të pyetjes në kohën e tashme, në përmjet folijes të ndim se do, dhe do you work? Për emrit vetor, veta e dytë njëjes, dhe work e dim e folja punon. Pra, ku punon ti? I used to work at an office, pra, unë punoja në një zyrë, now I work at a high school. Tani, unë punoja në një gjimnas, pra në një shkollë të mesme. Sërish në është bërpjëtja në situatën tjetër, what do you do, pra qëfar bën ti, pra qëfar bën atje, I teach history, unë mësoj history, pra unë mësoj të tjerve history. You were high school students. Now you are college students. You were an employee. Now you are a manager. Në këtë pjesë të mësimit, ne le themi na është treguar një situatë, ku pse jo, folje në mund të përdorim, pra folje një jam në kohën e tashme dhe të shkuar, dhe në sensin për të komplimentuar, dikën. Për shumbo, you were high school students, pra kemi sërish folje në jam në kohën e shkuar të tyre në numën shumës, sepse kemi të bëjmë me për emri një dhe kemi disa persona, pra ju ishit në zënës gjinazi, now you are college students, pra tani ju jeni student të fakultetit. Sërish kemi të bëjmë pra po me folje një jam, por në numërin shumës sërish, por në kohën e tashë. Pra më parë ju keni që në gjimazit, tashme ju jeni student. Vlem po një ti arsuetim dhe komplimentim në të njëtë në kohë. Ju e rënë employ, pra ti ishe një punonjës, now you are a manager, tani ti e një manager. Pra e komplimenton zonjë usha për faktin se ka një rritje në performancën e ti të punës të ti. You were high school student. She used to be a teacher. Now she's a manager. Dhe kemi sigurisht pot njoj të në krasin, pra jo ishte një mësuese, pra sërish kemi folën një stu që të regon për lethe një profesion që zonja ka pasë më parë, ta një ajo është... Now she's a manager. Ta një ajo është një menagjera. He used to be a high school student. Pra a i ishte një nëzënës i shkollës e mesme. Now he's a college student. Ta një a i është një student i fakultetit. Are you a student? Në këtë pjesë të mësimit, vo ndërtohet le temi një dialog, ku ne do të vazhdojnë pjesën tjetër të situatës, sigurisht duke par foljen pra jam në kone se të tashme dhe të shkuarën, trajta që e omer, dhe pjesë të tjera të një urive. 
Atër, ar ju është tytun që ku jemi? Tu jemi në kohën e tashëm, se sepse kemi të identifikuar nga folja arë, pra a, a, jeni ju një student ose studente? Yes, I'm a college student. Dhe është përgjigju pra zënjusha, po unë jam një uh, studente fakultetit. What are you studying? Qëfar po studion, pra qëfar po studion ti, kemi tashme kohën e tashme të foljës tarë të bashku me ING të tashme të vazhdueshme, pra pyetet për një uh, veprin aktual në kohën e tanishme, pra qëfar po studion? I'm studying science. Unë po studioj shkendës, pra, ose unë studioj shkendës. My father liked science. He was a doctor in Italy. Are you from Italy? No, I'm from France. But my family used to live in Italy. Atër, vazhdo sërish të lecemi dialogu në këtë situatë. My father liked science, pra baba im pëlqente shkenca. Kemi të bëjmë sërish me një veprim folje në kohën e shkuar. Folja like ka marë pas e dë për të treguar një veprim një suatë në të shkuar në saj, është një folje regullë. He was a doctor in Italy, pra i ishte një doktor në Itali, rikujtojmë sërisht foljen në jam, në kohën e saj të shkuar në vetën e tretë, në rastin konkret nëmi një e zgjinia ma shkollore, është shëndruar në wallet, ishte pra. Dhe, are you from Italy? A jeni ju nga Italia? From, është një tjetër parafjal të sve ne e përdorim, pra, për të dhe një informacion në lidhje me vendodhjen. Pra, a jeni ju nga Italia, sërish kemi në kohën e tashme, pëse e identifikojnë në përmjet foljes arë. No, I'm from France, pra jo, unë jam nga Franca, but my family used to live in Italy. Si kemi thëneve, kur përdojmë shprej një stu, o, kemi të bëjmë një veprim në kohën, e, kry, në kohën e kaluar, e shkuar. Pra, jo, unë jam nga Franca, por familia ime ka jetuar në Italia. My father liked... What do you... Në këtë pjesë do plëcojmë neve këtë mini dialogë në përmjet formave të duhura të foljes. What do you do? I work now, but I to be a teacher. Pra, qëfar bënë ti? I don't work now, but I used to be a teacher. What did you teach? When I was in Brazil, I taught English. When I was in Egypt, I taught history. Atër, e, përfunduam në situatën, duke e vendosur dhe foljet në kohën e tyre. Atër, what do you do? Pra, qëfar bëm ti? Pse e vendosëm në foljen e, du, foljen dimse, sepse ne po pyesim për kohën e tashën. Pra, vajza po e pyesim qëfar aktualisht bëm zotria me se meret. Pra, I don't work now, pra, unë nuk punoj tani dhe ja shojmë trajtën negative të foljes du në kohën e tashme, që e kemi parë dhe më parë. Uh, but I used to be a teacher, por unë kam qënë një mësues, pëse uh, e identifikojmë ne se kemi të bëjmë një veprim në të kaluar, sepse uh, kemi të bëjmë me shprej, shprejhjen used to, pra used to be, pra kam qënë një mësues. What did you teach, pra qëfar uh, ke mësuar, tash më folja na, pyetja na është bërë në kohën e shkuar, të saj, pëse se e shojmë në përmjet folit në inë se dit, dhe when I was in Brazil, pra kur unë isha në Brazil, I taught English, unë mësoja anglish, pra unë mësoja të tjerve anglish, kemi të dy uh, foljet në kohët e tyre të shkuara, në, dhe të dy foljet të paregulta, folja is është në të tashme në shëndruar was në të shkuarën, dhe folja teach në të tashme në shëndruar në tot në të shkuarën. Dhe when I was uh, in Egypt, I taught history, dhe kemi sigur shdhe fjallin e dytë, ku në përmjet ndërlizës pra uh, when, pra në përmjet uh, ndaj foljes, kohore o en, o kemi lidur dy fjali, po me të dyja foljet që ne shpeguam në të shkuarën. Pra, kur unë isha në Egypt, unë mësoja histori. Mirë, ky ishte dhe mësimi unë për sot, unë ju falenderoj për vëmëndjen tuaj dhe do dëgjojmi në mësimin e radhës.